الكلام اللي جاي تقيل الشخصيات اللي هتسمعوا حكاياتهم دلوقتي سجلوا معانا بشرط عدم ذكر اساميهم فلو تعرفتوا على صوت حد في الحلقه دي او في الحلقات اللي جايه يا ريت تساعدونا في الحفاظ على سريه هويتهم مش 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 كل الأحداث كانت بتتسمى بأسامي التواريخ 25 يناير 28 يناير كام إبريل صح؟ مارس فاست فورورد لحد ما المواضيع ابتدت تاخد أشكال جنونية التواريخ دي اختفت خالص بقى بأسامي الشوارع والمباني اللي بتحصل فيها الأحداث أول ما سبيرو وبعدين محمد محمود وبعدين مجلس الوزراء فبقى سايت سبيسيفيك ما بقاش تايم سبيسيفيك عشان هو مش بيحصل في كل القاهره هو بقى بيحصل في حته اللي هو هنوصف بارت 1 بان هي كانت يوتوبيان ناس كتير حتت مختلفه ما فيش حاجه بتربطهم قوي غير ان هم مع بعض للسبب الاكبر ده ابتدينا بقى ندخل على حاجه ثانيه والدخله على الحاجه الثانيه دي اللي هي لحد ما بتوصل لمحمد محمود ومجلس الوزراء تدي كده تعمل مش عارفه اشرحها ازاي بس بس لا يعني المعالم الفترات ما كانتش واضحه زي ما انا بحاول احطها في مخي ان هي واضحه كده اهو في تسجيل كده ليا وانا بحاول احكي ايه اللي بيحصل في لحظه ما كان الدور شغال وبحسها بنت ثانيه اصغر ومختلفه عني يعني مختلفه عني خالص وخايفه بشكل ابسط بكتير يعني فساعات بحس ان حاجه غريبه قوي ان انا اشرح قد ايه ان احنا كنا خايفين وقتها لانه ات سيمز من سنين وبعدين التجارب اللي مرينا بيها بعد كده بالنسبه لي اسوأ بمراحل مرعبه فمش بعرف قوي احكي عنها وكمان لانها كان فيها كده الجزء من شخصيتي اللي انا غبانه منه دلوقتي اللي هو انساق ورا الحاله العامه بتاعه رومانسيه الموت وانا بكره ده انا فاهمه ان دي طريقه من ان احنا ما نحسش ان البني ادمين اللي ماتوا راحوا هادر فان يبقى في اداء كده تعظيم وان بنتكلم قوي على الشهداء بس لما مر وقت بقيت ببقى قلقانه لما برجع ابص على طريقتنا في الكلام بقيت ببقى قلقانه ان السرديه دي كانت بتخلي الموت في حد ذاته حاجه الناس يبقوا نفسهم فيها ودي حاجه مرعبه مش مفروض تحصل ابدا انا بالنسبه لي انا عمري ما كنت هبقى في الوضع ده من غير ما يبقى عندي السذاجه الكافيه ان انا عارفه ان انا مش هتضرب واموت وده لوحده اللي هو حاجة في منتهى الرعب عشان أنت أول ما بتبتدي تعرفي إن قد إيه السلطة ممكن توصل لمراحل أنت عمرك ما كنت أنت تخيليها أنت كمان بتراجعي نفسك طول الوقت يعني حتى حتى لو عندك غضب جامد جدا إن أنت لأ أنت عاوزة تزقي وعندك غضب ما خليكي مش عارفة تفكري في التوابع بتاعة الحدث بتسألي نفسك برضو بيبقى في دقيقة بتاعة اللي هو طب هل هو ده ليه منطق ان انا اروح اقف عز الضرب ولا ارجع ورا وابقى من السبورترز يعني من الناس اللي بتدي خل وبتدي ماسكات يعني دوري فين فاهمه؟ فكل الحاجات اللي بعد كده بقول لك بقينا بنعملها وان انا ابقى موجوده وناس تضرب بالنار واحنا ممكن نبقى بنضرب بالنار وبدل ما اجري من النار اجري في اتجاهه والنهارده لما ببص لورا كان واقع مختلف تماما يعني اه في اشتباكات وفي ناس بتتضرب وفي ناس بنضطر نشيلها وفي اسعاف بيجري في الشارع بالموتوسيكلات وينقذ الناس ويديهم مستشفى احنا عملناها مستشفى ميداني يعني اتعملت هوب انا حتى فجاه انا عارفه اعمل ايه في المستشفى وانا لما ما بقاش قادره اكون بشيل ناس بره ببقى جوه في المستشفى لما ما اكونش قادره ابقى في المستشفى ببقى في المحكمه وما ما اكونش في المحكمه ببقى في المشرحه ولما اكون كل دي اه ده واقع مختلف تماما عن اللي احنا عايشينه النهارده يعني بس غير كده برضو كان كان حاله شوك كده اوف ايه ايه ده ايه اللي بيحصل احنا بنعمل كده بجد احنا بنتجمع عشان نعمل حاجه وهنروح ونتحرك فكان في استوعاب اوف ايه اللي هيحصل بعد كده تمام وما كانش في تخيل بصراحه ان هو هيحصل هيتطور بالطريقه دي اصلا كنت خايف كنت خايف كنت حريص كنت حريص قوي اه ما كنتش داخل و... و يعني اللي هو هنخش عشان نتخانق انا كنت داخل هنخش عشان نعرف نكمل كل يوم عشان يبقى في قضيه مهمه كده كنت كنت واعي ان 
ان في حاجات كده انا مسلم نفسي لها عشان احنا بنعدي على ناس كتيره قوي كده ان احنا نبقى بنكسب الناس فنلم زباله في حاجه كده انت يعني كل حاجه بقت كده لها مظهر دلوقتي وانت لازم تسلم نفسك للمظهر ده ايفن دو ده مش ده بالظبط اللي انت عايزه في الاخر او ده اللي انت بجد حاسس بيه بس ان ده مهم عشان تعرف تكمل مشكلة ان كل الحديث بتاعنا ده ان ريتروسبكت وان هو كله كونستراكتد كله مبني الحديث ده كله مبني على انا تخيلي عن الفترة دي كان عاملة ازاي وغالبا ملوش اي علاقة بالحقيقة بس يعني هنحاول ان ايه نمشي كده ان هو ده اللي بالظبط اللي حصل بس انا في 2013 ابتديت كده هستيريكلي كده بقدم على حاجات بره مصر عاوزه امشي عاوزه امشي عاوزه امشي مش قادره مش قادره انا مريت بتجربه وحشه جدا في 2013 في الاعتداءات الجماعيه في التحرير ومش عارفه ايه بقيتي انت مريتي بتجربه صعبه جدا بتحاولي تتعاملي معاها بس طول الوقت بتقولي لا 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 بصي دي هي مرت بتجربه اصعب بكتير لا بصي ده هي دخلت المستشفى علشان حطوا سكينه في فأعضائها لا بصي دي واحده كانت هتموت في الامرجنسي ده اللي هو طول الوقت في دينايل دينايل اللي هو ايه بت بت فاهمه بتزق اللي هو لا في ذيرز ورس ذيرز اولويز ورس مش حاجه اسمها كده يعني لما الواحد بيحس ان هو هيموت او او بيعيط بيصرخ في الشارع يقول للناس انا هموت ويترجاهم في وسط مثلا الاعتداء ده لما انت بتترجي الناس ان انت هتموتي ده شخصي تماما والخوف اللي بيجي لك في الوقت ده عمره ما بيجي لك في اي وقت تاني في حياتك عمري ما كنت بربط الحاجتين دول ببعض ان انا مشيت وان هو ليهم علاقه بالحدث ده لحد ما ثلاث صحاب بنات قريبين جدا ليا قالوا لي نعم هو ما فيش اي حد فجاه بيفوق ان هو عايز يسافر قلت لها لا بس انا كنت عايزه اسافر عشان اركز على شغلي شويه وعشان اعمل شويه فلوس وان قالت لي لا لا وده مش حقيقي وانت فعلا كنت بتهربي من حاجه تعبتك و... وما يعني ما مع... اعترفتيش بده وده انا شايفه انه حاجه مهمه جدا انت تعترفي بيها عشان غيرك اللي بيقول اه ما هم سابونا ومشوا او اه ما هم اول ما الدنيا باظت ابتدوا يروحوا يشوفوا حياتهم لا انت كنت بتهربي من حاجه انت مش عارفه تتعاملي معاها مش ان انت يعني اي anyway, دخلنا في موضوع كده ليتل بيت تو هيفي ف اه هنقلب طب بنتك كويس اه كويس ده دعوه بالموضوع خالص يا yeah. خالص؟ لا خالص مش ما اعتقدش ان هي فاكره. انت هتحكي لها؟ امم بمنتهى الفخر زي ما حكيت لكم كده. تجربه لطيفه. ان انا مبسوط ان انا كنت هنا ومبسوط ان انا شفت ده اه تضحك يعني اتخدت على قفايا اه في الاخر اه وماله دي حاجه ما تزعلنيش ان انا اخد على قفايا دي حاجه ما تزعلنيش بس ان انا انا قد كده كنت مؤمن وقد كده كنت مصدق انا بالنسبه لي ده هو ده الموضوع يعني. طب هتحكي لها على ال... على فشلنا ازاي؟ هو لا زي ما بح... زي ما بقوله دلوقتي هقول ان احنا حاولنا وما عرفناش بس اول سبب هو احنا مش النظام ده وكان الناس عندت وده هقوله لها واحد زي ده ليه يوم 11 فبراير خدت القفه الجامد ده وبعد كده انا يعني نمت في الدور انا بقى يعني اه ممكن الوم نفسي كمان ايه يعني فلطلوت قوي يعني عشان قريت لك كلمتين وعرفت ان النوع ده من الحوار يعني الخطاب ده يعني انت المصريين اتضحك عليهم عشان هم جهله وانت يعني ابن بار مديله فانت فهمت الليله يا سلام على خيبة أمك بصراحة. آه يا سلام يا قري حظك نصيبك ذاكرت السياسة وأنت عارف خلاص إن أنت كلبست في حيطة. طب ما تكمل. دول نزلوا ودهنوا الشوارع وأنت قعدت في بيتكم. الاتنين بصراحة أنا و... أنا ويعني وال... والفرقتين أنا مش شايف إن أنا أحسن منهم خالص. واحد زعل والتاني فرح بس الاتنين ما عملوش حاجة. الاتنين في الآخر راحوا البيت يعني هم يمكن قعدوا كام يوم بيدهنوا الشوارع بس في الآخر كلنا رجعنا البيت. رجعنا الشغل، رجعنا تزاولنا في الفواتير والانترنت اللي بيقطع والزحمه والشغل والفلوس والاهل ومين عيان خلاص راح 
بس اه هقول لها ان انا كنت حمار وعملت كده بس مش متضايق دلوقتي بسم الله الرحمن الرحيم ايها المواطنون قرر الرئيس محمد حسني مبارك تخليه عن منصب رئيس الجمهوريه والله الموفق والمستعان تنحي مبارك هو كان حاجه لابد من تنحي لما تنحى في حسني مبارك الشعب كله نزل ضده في الشوارع احنا مغلولين منه على 30 سنه والناس ساكته كانت مليونيه فعلا يوم جناحي لو تنحي تنحي سيبنا من ده ضحك علينا خزنه كبير تنحي دي انا شايفها كلمه الرئيس بيضحك بيها على الشعب كانوا بيقولوا زمان احا احا لا تتنحي من أغ... اغبى الحاجات اللي عملناها في ساره ما اتفقناش على حد احنا ما كانش عندنا اي حد نقول هو بيقول لنا نروح شمال احنا هنسمع كلامه ونروح شمال بيكوز وي اورجنايز وي ورنت اورجنايز اي واز ريلي ديسكاسينجلي جراس روت Which made us very weak أول لما سيبنا ميدان التحرير. في ناس كانت بتقول يلا ما نمشيش. But could you have seen it at the time؟ كانت ناس تعبانه. كانت ناس فاكره ان خلاص ده اوحش حاجه تحصل للجنيه المصري. احنا اتفشخنا زلنا بص جنيه. وكان اللي سايبيننا عرفوا يقولوا لنا خلاص؟ اه هي كانت معموله حلو. فاكره بعد 2011 القسم وكانوا بيقعدوا يخلوا ناس مختلفه تقعد تقول اقسم بالله العظيم اقسم بالله العظيم اقسم بالله حتى حد في واحد عسكري ومش عارف ايه أن احافظ على مس حره وان احترم احلام اولادي وان مش عارف ايه واز فيري بروجريسيف يعني بدل القسم اللي هو ان احافظ على الجمهوريه وان مش عارف ايه اللي هو عامه بيقولوه في لما بيحلفوا يمين أنا فاكرة ده كان بيأشعرني وأنا كنت بحس إن ده أحلى حاجة في العالم يعني بقعد أعمل ريبلاي 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 وطبعاً كان في يعني ناس مو يعني بسمع لهم قوي وبيقولوا طبعاً إن ده زي ما كنا بنقول من دقيقتين كده فترة زمنية مش حقيقية أه 18 يوم وأه الصحافة كلهم كده لايك الاجنبي والمصري كلهم قالوا اه خلاص دول نضفهم دين التحرير وبيشيلوا بقى كل التخريب اللي حصل لما كان الزوار هناك ودلوقتي بقى هنبص لقدام وناخد بالنا ونراعي بقى المشاكل ومثلا مصر اليوم انا فاكر ساعتها كان 11 فبراير كانت الصوره بتاعته ولد في في ويل تشير بيزرع شجره في حته وان دي كانت الصوره اللي بتودينا للقدام اختيار الجريده انها تختار الصوره دي اللي هي صوره كده حنينه ولد عنده اعاقه اصلا وبص عايز يعمل ايه فازاي بقى ان ده مستوى الجديد اللي احنا داخلين فيه في البلد ان احنا بنبني وبنطهر وكده فدي كانت اول فتره اللي هو اصلا انا كنت بريزيست الكلام عن ان الثوره خلصت لكن يعني الثوره في الاخر بوجات يعني فيش في شعب يفضل يسور على طول من كومونه باريس وانت طالع الناس بتوصل للحظه بتبقى ارهقت بتبقى تجربه الثوره بالنسبه لها تجربه فوضى مش مجرد مش الاوليجارك اللي هم يعني ايه بي بي قاعدين بيسرقوا مع بعض هم والموظفين الكبار والوزراء والغفراء والبتاع لكن الفقراء نفسهم ففي لحظه اه بتتمردي عليها بس اذا مش قادره تحطي محلها حاجه وتكملي دب 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 مفيش مش مكسب واحد <تصفيق> مفيش مكسب مفيش ما خدتيش مكسب واحد انت كل مكاسبك كانت دي فاكتو مش دي جوري ان مثلا بص الاقي ان مفيش ذكر للريف ثوره مدينيه اه فوق على عين الراس فلاحين بره الموضوع 
بتاعك هيبقى اهم حاجه انك تكسب الفلاحين فبالريف سايبينه احتياطي للثوره المضاده وهو فعليا اتحول لاحتياطي للثوره المضاده وايه بطريقه بالتصويت بس مره واحده بقى في حاجه كده اللي هو ايه احنا كلنا احنا عندنا نتخانق على حاجه وهي اصلا مطبوخه من الاول واحنا مش وهي خناقه وهميه بتحصل واحنا غايصين في الخناقه الوهميه ما بيننا وما بين بعض وما عندناش اي وعي بقى بالديلز اللي بتحصل باك دور وبالسيطره اللي بتحصل من الناس اللي اكتشلي بقى معاها الفلوس ومعاها الباور ومعاها كل ده لكن هي كان في حته كده اللي هو ايه مين اللي هيسيطر وهيسيطر ازاي وكان في طبعا بعبع الاخوان اللي دايما موجود يعني والاخوان عندهم بعبع الانفتاح يعني كل حد شايف الاشباح بتاعه التاني يعني بس دي انت انا انا رايي ان الكبار كانوا انيل من من الشباب الكبار خدوكوا في متاهات اصلا تعديل الدستور انا 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 كانت سايكاديليك بالنسبه لي الخناقه بتاعت السبع ثمان مواد اللي عدلوا بيها الدستور دي لا انا بقول لك في حاجات بالنسبه لي كانت محيره بس رغم ان انا فاهم يعني او بحاول افهم اسبابها اللي هي مش اخطاء اشخاص اللي هي حاله كامله فجاه الجميع ومحدش جاهز لها الناس بتحصل بسرعه 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 كتير وما بنلحقش ما بنلحقش ان نقف عند موقف ونتعامل معاه ونحلله سياسيا ونقعد نفهم ده اصلا حصل ليه وهم غلطوا الغلطه دي ليه ممكن ما تبقاش غلطه ممكن تبقى طعم اصلا يعني ممكن يكون هو بيرمي لك الطعم ده بس وانت زي رحت اخذت الطعم وتعاملت معاه لانه غلطه وهي اصلا مش غلطه ولا حاجه ده انا بدي لك عسكري تاكله عشان عايز اكل الفيل بتاعك يعني مثلا يعني 9 مارس مثلا كان بالنسبه لي كده لحظه خلتني افقد الايمان بتاع الوطنيه والقوميه والحاجات دي والاخ والاخت والروابط اللي هي بتاعه الروابط اللي مش حقيقيه يعني هي مش ملموسه مش حاجات ممسوكه يعني انه نتعامل مثلا على انه جيش حامي البلد او يعني في لحظه في حاجات كده معينه اتراحت بلا رجعه يعني فاهمه ودي حاجه مؤلمه وفي الوقت ده يعني قليلين جدا اللي اللي فكروا اللي فك يعني اللي شافوا الانتهاكات بالشكل ده كانوا بيشوفوها حاجات فرديه وانا برضو كنت بنساق للحته دي لانه مثلا في لحظه كده فجاه احنا كنا زياده عن 300 واحد فوق بعض بيتضربوا وفجأة الضرب وقف وبقى في عسكري بيشربنا ميه. فاللي هو انت تتجنن اكتر يعني اللي هو انت بتت... يعني هفكر فيها ازاي يعني لا هو بيشربني ميه عشان ما اموتش عشان يعرف يضربني مش عشان هو طيب مش عشان هو يعني عشان يعرف يكمل عشان فاهمه؟ انا خرجت متعصب جدا ويعني ب... عايز أ... عايز افجر نفسي في اي حاجه عايز أ... يعني اليوم بتاع 12 ده انا رمونا في ميدان رمسيس كده لا ما حلو لان انا حلقات عجيبه مقص كده فشكلنا وحش مضروبين وعنينا كلنا عنينا زرقاء يعني كلنا مضروبين في عنينا مفيش حد مش واخد ضربه في عينيه وكلنا عنينا في الارض يعني كلنا عاملين كده بصش اللي يرفع راسه بيتضرب حتى هم مخرجنا يعني فاهم هو انت بس ما تبصش فأول ما ما رمونا في رمسيس ديت خلاص كده حر احرار بقى بدات اسب الدين بقى كل الاربع ايام بقى طلعوا بقى شعب ابن وسخ عندك ابو تصلح وقتلهم في الشارع بصوا الجيش بتاعكم عامل فينا ايه وبتاع. يعني كنا مجلودين فاكره ان الناس ابتدت تتفاجئ قوي ان اكيد كانت غلطه وبيطلعوا ببيان رصيدنا لديكم يسمح والناس اتخضت جدا من فكره ان هي يمكن تبقى محتاجه تاخد موقف من الجيش فكان ايوه ايوه رصيدكم لدينا يسمح واحنا تمام واحدة ست جات لي عن مجلس الدولة يمكن ابريل 2011 كنت شايلة يافطة ضد المحكمات العسكرية المدنيين مش شايلة يافطة ضد الجيش ولا ضد القوات المسلحة نزلت من عربيتها لفت 
جت طفت في وشي ورجعت تاني ركبت عربيتها ومشيت فانا وقتها حسيت انه لا واضح ان احنا فعلا قله صغيره جدا اللي قادره تشوف لانها في الشارع ولانها بتحتك بالجيش على مستوى تاني اللي قادره تشوف انه انا ممكن اخد موقف من حاجات الجيش بتعملها و... على اخر 2012 بلاش اخر 25 يناير 2012 الشارع الشارع كان نازل يقول يسقط يسقط حكم العسكر وبعدها بولا حاجه الشعب يريد اعدام المشير يعني في الاخر كلنا كنا صغيرين ومفيش حاجه محضرونا للمستوى ده من كل حاجه من العنف والجثامين والتعذيب وال... يعني كل الحاجات دي ومفيش لحظه الحاجات بتقف عشان تتعاملي عشان تتعاملي مع ان انت زعلانه او انت خايفه او انت مخضوضه او ان انت ف... فكلها حاجات كده ورا بعض فانت بتتعاملي مع حد مات من التعذيب ومحاكمه عسكريه وانك فجاه بقيتي جزء من حياه اهله وانك من اوائل الناس اللي شفتي الجثمان في المشرحه اللي هي حاجه مش كانت اول مره في حياتي وبعدين وراها على طول بيحصل الحاجات التانيه فكل الحاجات دي انت عماله تتعاملي مع حاجات بسرعه وفي النص في حاجات لطيفه في النص في حاجات بتحسي انك عملتي فيها انجازات بس في كده يعني خلاط انت جزء منه ما فيش اي لحظه بتقدري توقفيه عشان بس تقعدي تعيطي عدل او تقعدي تنبسطي عدل او تقعدي تحضني حد يعني ناثينج كل حاجه كده ورا بعض اظن دي دي كانت مرحله اللي هو لما ال... يمكن لما ببص عليها دلوقتي لما الدوله او لما النظام لقى انه في الناس بتشتغل بجد فقال لك طب يلا نستنزفهم بقى في حروب شوارع يعني هنا هنا جت بالنسبه لي فكره ان احنا طب ما احنا ممكن نشتبك بس مش بالضروره الاشتباك ده بس يبقى حد في طوب و فانا اصلا بالنسبه لي لمعت قوي معايا بقى فكره الشارع دي يعني والشغل في الشارع يعني التحام على طول مع الحاله بتاعه انه الناس في الشارع ازاي نمتلك الشارع ازاي نمتلك المساحه العامه وكده وشوفنا ده بيحصل حتى في الـ في الـ في الحاجات ما لهاش اي علاقه بالثوره الناس بقت تروح الجنين وتعمل تعمل حفلات والناس بقت تعمل عروض في الشارع والناس بقت تقعد محطه مترو تلعب مزيكا وفي حته تانية في رجوز وفي حتة تانية مهرجانات طلعت أفلام طلعت أفكار طلعت الناس بقت مهتمة بكل حاجة في حياتها وعلى قد ما ده كان بيفرق الكتلة اللي هي المظاهرات الكبيرة قوي أو المليونيات أو 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 إلا أنه في الحقيقة كانت لسه الناس طالعة بنفس الـ الـ بنفس الوعي الجمعي ودي كانت قال عليها مطالب الفقوية وقتها خلاص هم خلوها بقت حاجه سلبيه جدا الناس لما تقول مطالب فئويه بقت الناس بتستقبلها كانها حاجه سلبيه قوي قوي في حين ان هي الحقيقه هو نجح انه يكره الناس فيها لان هي الحاجه اللي كانت ممكن تنجح الثوره وهي الحاجه اللي النهارده بالنسبه لي هي الاستمراريه في الثوره وفضلت اتفاجئ وطول الوقت مفاجاتي كانت بتتغير يعني اتفاجئت كتير في الناس اللي حواليا اتفاجئت في لحظات في ان المجتمع كله ممكن يتفق على حاجه قد كده شريره في لحظه قد كده قويه وقد كده قد كده احنا لينا تقول ممكن نغير حاجه و... ففضلت اتفاجئ وفضلت اتفاجئ في في اصحابي وفضلت اتفاجئ في المجتمع و... يعني فضلت اتفاجئ طول الوقت بس مش كلها مفاجات حلوه مش كلها مفاجات حلوه الناس كان عندهم حماس انه يقعدوا يحكوا في اشياء ما كانوا يحكوا فيها ويعرفوا انه الجوازات او اصحابهم هن عندهم عكس الفكر وعادي جدا ممكن يقطعون يعني هيدا معركة معركة في حياة شخص سو لسا عندي الحتة تبقى بلاك اند وايت مش انه كومبليتلي اختفى بس في جري لانه لانه الفرض علي جري مش عشان انا عايزة ابقى في الجري هقول لك مثال في 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 اول 2012 وقت ابتدت تتسلح الثورة السورية كنا نقعد نحكي انا ومجموعة على موضوع تسليح الثوره. انا كنت اقول اكشلي انا ما عندي راي لو انا بدي اكون مثاليه اكيد لا اكيد لا ما حدا يتسلح ذس از يعني حتدوا النظام حتعطوا النظام السبب الكافي انه ينزل علينا في كل الجحيم اللي عنده اياه. بس لو انا ام وداخل علي امن وبده يغتصبني قدام ولادي هقتله مبدئيا يعني ما بقتش بحط اكسبكتيشن على حاجات من النوع ده يعني انه بص لا يمكن 
انه لا يمكن مثلا يخش لا يمكن كده يعني بقى هم فجر فجر يعني هم افجر حاجه في الدنيا بس ما ينفعش يعني يخشوا يدوسوا الشهداء وهم ميتين يعني يدوسوا عليهم بالبلدوزر دخلوا ناس عادي ينفع ربنا ينزل على الارض فيطلعوا دين امه عادي يعني انت مش ربنا يا عم انت مش لا مش انت وينفع قشطه مش هتخض الاول كنا بنتخض فشخ ايه ده؟ ازاي يعملوا كده؟ او ازاي قشطه ممكن يتحرشوا بس ازاي يغتصبوا يعني؟ لا نفع واشتغلت اشتغلت جدا بعد الثوره حسيت ان في حريه الحريه في رايي هي انت حر ما لم تضر حريه المفروض انا اتكلم عن اي حاجه في البلد عشان دي بتخصني انا وتخص اهلي وتخص اخويا وتخص صاحبي كله حريه الحريه جايه بكره اللي ما بيجيش دلوقتي انا هعمل اللي انا عايزه بس الحر وكل واحد اللي هو البقاء للاقوام يعني. والقوي هو اللي اللي بيكسب على الضعيف اللي عايز الحريه لازم يدفع تبعها. بالذات في وقت الهزيمه دايما الناس بيرجعوا للسرديات اللي فيها تحسسك انه كل حاجه مرعبه انت بتواجهيها هي جزء من نضال اجمل ومستقبل اجمل وحاجات كده. بشك في حاجات ساعات انا اتصرفت على المستوى الشخصي معاها بشكل كان ممكن يبقى اتصرف معاها بشكل افضل. زي ايه؟ زي مثلا ده زي ان انا كنت داخله بال بال بالميراث بتاع ان انا عامله صبغه رومانسيه لل للسجن في الاول امم وساعات ببقى غضبانه من ده من نفسي وساعات كنت احب ان انا من بدري ما بقاش بتعامل بالشكل ده بس كمان فاهمه يعني انه ده كانت جزء من طريقتي للمقاومه او يعني او ان انا احاول اتعامل مع التجربه الجديده دي بعد شويه بتطور زي انه فات صام يوليو لما ابتدى يطفح علينا موضوع انه في تعذيب في الميدان انه في بني ادمين قرروا يعملوا ان هم امنوا وي... ويمسكوا البلطجيه والناس المدسوسين والحاجات دي وكنت انا من ضمن الناس بنحاول نتعامل مع الموضوع ده ونواجهه ونتخانق انه بصراحه انا كنت عامله خناقه ضعيفه يعني كنت مخليه الخناقه هي ان انا اتخانق مع الناس في الميدان وان انا اقعد احاول امشي وراهم واحاول اعرف وان اقول للناس لو شفتوا اي حد بيتاخد تقولوا لي وحاجات كده لكن لو انا لو انا دلوقتي بكلم نفسي اللي كانت موجوده وقتها كنت هقول انه ميتين ابو ده يعني انه نظرية ان انت محتاسة في التصرف مع حاجة قد كده غلط بان انت حط اعتبار لحاجة تانية انت معتبرها اكبر اللي هي الاعتصام وانه الاعتصام يكمل انه يعني انه هو ده بالظبط الطريقة اللي كتير قوي بتبرر انتهاكات في حاجات تانية مش مفروض تعملي معاها ومش مفروض ترتضي بس بان انت قعدتي تقولي لا لا وانك بتقعدي تدوري تفتشي على ناس كان المفروض تعملي خناقة كبيرة اكبر من كده بكتير وقصة البنات التحرش وناس انا اعرفهم بشكل شخصي وتصبوا يعني كان بالنسبه لي فعلا هزيمه بنت متناك انا اقراء يعني انا فعلا ما بقى مش عارف ابص في عين الناس يعني مش عارف اواجههم يعني رد فعل الناس اللي حوالينا خضني قوي حسسني ان احنا حتى المجموعات الضيقه انا بقى مش هتكلم عن الالاف اللي انا ما بعرفهمش اللي انا ببقى معاهم في ميدان التحرير لكن حتى المجموعات والقوى السياسيه المختلفه اللي كانت طول الوقت بتنسق وتجتمع وتنادي بالحريه وتدعي الليبراليه وتدعي التحرر وتدعي 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 رد فعلهم في اللحظه ده خوفني قوي قوي وخلاني احس ان يمكن احنا لوحدنا تماما على فكره ده انا باين مش مع الناس دي خالص يعني ما اعرفش ازاي خلي كل الناس تتعاطف مع واحده واغتصبت يعني هو الطبيعي انه حد واحده اغتصبت فالطبيعي انه الناس تتعاطف معاها ده الطبيعي حتى لو هي شرموطه يعني ده وضع وده وضع بس انا لما لما اشوف وضع زي ده وناس مش انا ما بطلبش منك ان انت تقوم تاخد حقها او تقوم تجيب لي الشخص ده حقه بس على الاقل انك انت تتعاطف تبدي تعاطفك وتقول يا عم استغفر الله العظيم ده الراجل ده ابن وسخه تودي عينك بعيد بس ما تقولش عليها شرموطه 
فانت ازاي تعملي ده برضو ده سؤال يعني ازاي خلي كل الناس تتعاطف مع حد ضعيف ايا كان هو كان منظم او هو كان بيحصل بشكل عضوي من الناس اللي في ميدان التحرير الا انه الحقيقه ان رد فعل الناس خليها ما بقاش فارق يمكن كانت الدوله اللي ابتدته لكن الحقيقه هو المجتمع كله كده وان المجتمع مش شايف ده من اولوياته ومش المجتمع الواسع اللي اصلا كان ابتدى يبقى لا ده المجتمع اللي اضيق جدا والناس اللي حوالينا والناس اللي بتدعي طول الوقت ان هي انا وهي في نفس الصفحه دي اكتر لحظه في وسط الثوره حصل لي فيها شط وحص... لدرجه ان انا بعدت عنه تماما بعدت عنه ورجعت اتسحلت في الحاجات اللي انا متعوده عليها عشان ما افكرش انا بعمل ايه في وسط الناس دي انا بحاول اتغلب على حاجه تعباني وبحاول ما تقمصش دور ان دي حاجه علمت فيا ويمكن تكون حاجه علمت فيا بس انا بحاول على قد ما اقدر اقنع نفسي ان الحدث ده ما خل ما خلقش الشخصيه دي فلما طول الوقت بتزق ان انا ايه انت الشخصيه دي عشان اهو ما بعت لك ايميل في كذا حد كلهم ليهم علاقه بالحدث ده بالشخصيه دي ببقى ساعات عايزه اقول لا انا دلوقتي انا دلوقتي حد تاني او انا بحاول ابقى حد تاني او بحاول ما يبقاش عندي الصله دي وفي لحظه بالرغم من كل حد حوالينا كان بيقول حاولوا تخبوا على ده في ستات قررت تكمل وقررت تطلع في التلفزيون وقررت تغير حاجه اظن احنا لغايه النهارده في حاجه اتغيرت فينا كمصريين عمرها ما هترجع فده من الثوره وده من نجاح الثوره يعني هو الثوره ليها نجاحات اكيد احنا لسه في مجتمع ابوي اكيد <تصفيق> احنا بعيد قوي حتى عن العالم والمجتمع الابوي اللي العالم فيه يعني احنا حتى بعيد جدا عن ده لكن هي النهارده بقت خناقه وبقت الستات عارفه تطلب حقها وبقت بقت الناس عارفه ان ده بيحصل وبقت في ناس تراجعت كتير ويمكن هو ده من المكاسب كمان ان احنا طول الوقت بنتناقش في حاجات لان كلها كانت حاجات جديده علينا وكلها كانت حاجات ما عندنا مش عارفين موقفنا منها وحتى لو عندنا منها موقف مبدئي لما جينا اتحطينا في في الشارع واضطرينا نواجه نواجه كل ده كل حد اضطر يقف مع نفسه ويشوف هو بيقف بيقع فين في الخناقه دي بس احنا بنبقى بساط جدا يعني الموضوع بسيط يا جماعه احنا عايزين ثلاث حاجات عدالة اجتماعية وكرامة إنسانية وحرية بس بكل بساطة مش عايزين حاجة تانية انتوا خدوا البرلمان وخدوا الحكومة وخدوا رئاسة الجمهورية وخدوا خدوا كل حاجة ودولنا الثلاث حاجات دول بكل بساطة وبمعانيهم الحقيقية ما كناش بندور بقى ازاي هنفكك أصلا مصطلح العدالة الاجتماعية فدي سذاجة لأنك لازم يبقى عندك أصلا حلول يعني لازم لما تنزل الشارع تشيل رئيس جمهوريه يبقى عندك بديل فكره انه ما فيش بديل وانه يلا هيصه دي طبعا احنا اللي اتضرينا في الاخر احنا اللي ما بقاش عندنا تنظيم لانه احنا احنا الشارع احنا لازم نبقى نحس بالناس بس هو احنا بنحس بالناس ولا حاجه احنا بنتعاطف معاهم وبنحاول نساعد وبتاع بس ما بن... فعلا مبادرات قليله جدا اللي بتحط ادوات للش... للناس تعملها مختلفه عن اللي النظام بيحطه <تصفيق>